Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. Andavaragi Yesu Kristuvin arpadamana naamathukku magame undagattum. I greet each and every one of you that is joining here in this place as well as those that are able to tune into the broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. Inda edathile koodi vandirukkira ungalaiyum inda broadcast moolamaga inendirukkira ovvorvariyum andavaragi Yesu Kristuvin naamathinaale vaalthudalai therivikkiren. By the abundant grace of God we have come to the midweek part of yet another week that the Lord has graciously have added into our lives. Devunude alavatra kirubainale varathin madhya pagudile avrude samugathile nam koodi avare aaradhikka kodutha anda nalla vaayppukai naan andavarkku nandri seluthukiren. With this few words I would like to draw your attention to the word of God. Inda sala vaarthigalode devunude vaarthikkulle ungale ungal gavanathai kondu sella naan virumbugiren. If you can please stand with me to honor the reading of God's word. Devunde vaarthe gana padathum padiyai ningal elundu nirkkum mudiyana elundu nirkkum padiyai kettukollugiren. Would like to begin by reading two different portion of scriptures. Irandu vithyasa patta veda pagudigale vaasikke irukiren. First of all let us turn to the book of 1 Samuel chapter number 24 and verse number 17 and 18. ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாவது வசனங்கள் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் சாரி அதன் பின்பாக கொலோசியருக்கு எழுதுகிற நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் First Samuel chapter 24 verse 17 and 18 it says and he said to David thou art more righteous than I for thou has rewarded me good whereas i have rewarded the evil and thou hast shewed this day how that thou has dealt well with me for as much as when the lord had delivered me into thine hand thou kills me not ond samuel 24th adhigaram 17 18 vasanangal daavide paarthu nee ennai paarkalum neethi maan nee enakku nanmai seidai nano unakku theemai seiden நீ எனக்கு நன்மை செய்ததை இன்று விளங்க பண்ணினாய் கத்தர் என்னை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்திருந்தும் நீ என்னை கொன்று போடவில்லை தமிழ்ல வந்து இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வருது I think. Tamil Nadu, Colossians 3, 24. 24. 24. Sorry. Sorry. One Colossians, the third verse, 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 the third verse. May the Lord add His blessing to the reading of His word. May the Lord add His blessing to the reading of His word. May the Lord add His blessing to the reading of His word. Let us bow and close our eyes for a word of prayer. May the Lord add His blessing to the reading of His word. Gracious Heavenly Father, கிருபியும் அன்பும் நிறைந்த பல்லோகத்தின் தகப்பனே thank you for this wonderful evening time நான் நல்ல அருமையான மாலை நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் thank you lord for the opportunity that you have given us to come together in this land of living அன்றே இந்த ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே நம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி வரும்படியான பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்ததுக்காக நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே i pray heavenly father that you will come on to the scene and speak to the hearts of your people அன்றே நீரே வந்து நம்முடைய ஜனத்தினுடைய இருதயத்தோடு கூட இடைபட வேண்டுமாய் who but only you have the ability to satisfy the thirsting of the souls atmaamile taagamullavargal mee taagathai theerka vallamayullavar neer oru var maatram yaanga no man can quench the thirsting of the souls but only you can satisfy us endha manushanum taagamullavar aathmaavude taagathai theerka mudiyadhu ummai thavira i pray heavenly father that you will teach that which is profitable unto us and lead us in the way everlasting andavare priyojanamaa irukka கிரதே நீர் உங்களுக்கு போதித்து நித்தியமான பாதையிலே நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் we bind all the power of darkness in the name of the lord jesus christ எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரிகளே நம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் may the liberty of your spirit be with us நம்முடைய விடுதலை நாவியானவரங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும் pray for your special strength and your anointing upon this time and in this place அன்றே இந்த இடத்திலே நம்முடைய விசேஷித்த அபிஷேகமும் பலனும் தங்கி இருக்க வேண்டும் ஆ ஜெபிக்கிறேன் let not your people just hear the 
natural voice of a natural man andavareyude janangal yerkana manidanude yerkana oru sathathe kekkiravargalai iradapadi paathukollu but let them hear the voice of god in the ears of their heart andavare avargal irudayathin sevigalile devunde vaarthin sathathe kekkumbadiyai udaviseyum we declare that all the glory honor and praise belong to you and you alone sagale thudi ganam aime menmela umakku oru orukke undagattu for we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the lord in ella aashirvadangalum meleyere petramne naamamagi yesu christ vinamathinale kekkiren amen amen please be seated dayu seidu utkaram this evening time in the nalin maale velile i would like to speak to you on a subject called being committed to the right attitude சரியான நடத்தைக்கென்று நம்மை நாமே அர்ப்பணித்தவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் லிவிங் இன் திஸ் கிறிஸ்டியன் லைஃப் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் எவ்ரி பார்ன் அகைன் பிலீவர் ஒவ்வொரு மறுபிறப்பின் அனுபவம் அடைந்த விசுவாசியும் மஸ்ட் பி கமிட்டட் to have the right kind of attitude in the life that they are living avargal vaalgira and christava viswasa vaalkaile oru sariyana nadathukkendu thangale arpanithavargalai irukka vendum people talk about a lot of commitment anega anega karyangale kurith arpanippai soluvargal they are committed to the zeal aanu avargal oru adarkendu oru vairakkiyam udaiyavargalai irpaargal and arpanippai people are committed to the truth that they have known seller avargal arindukonda satyathile avargal adark arpanippai irpaargal some people People, they are committed to some of the decisions that they take in their life seller thangal thangalude vaalkaiyile edutha theermanangalile urudhiyai theer avargal arpanichu so people have lot of commitments ipadi anega anega arpanippugalai seidavargal they have commitments towards a lot of things in their life avargalude vaalkaiyin kaaryangalile anega arpanippai seidavargalai irukkarar but living our life in christ anal christukkul naam vaalgira indha vaalkaiyile if we need to live a genuine christian life or unmaila கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் वी नीड टू हैव கமிட்மென்ட் டு आवर एटीट्यूड இன் லிவிங் நாம் வாழ்கிற அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நடத்தைக்கு என்று ஒரு அர்ப்பணிப்பு அவசியம் ஆகும் இஃப் वी हैव கமிட்மென்ட் டுவர்ட்ஸ் एवरीथिंग அண்ட் டோன்ட் ஹேவ் கமிட்மென்ட் டு தி ரைட் கைண்ட் ஆஃப் एटीट्यूड एवरीथिंग will बिकम अ ஃபியூட்டிலிட்டி வாழ்க்கையின் எல்லா காரியத்துக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அர்ப்பணித்து விட்டு அந்த கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கையிலே அர்ப்பணிக்க வேண்டிய காரியத்துக்கு அர்ப்பணி illa nadathe illa vittan that is why commitment to attitude is very important enave and nadathikendra arpanippu migavum mukkiyam see many times we are not able to live our christian life in all fullness anega nerangalile kristava viswasa maalkai mulumai vetra oru vaalkiyai nam vaala yelamal irukkrom we are not able to live this christian life in full faith mulu viswasa alavile vaala mudiyamal irukkrom sometimes we are not able to live this christian life in full glory and majesty mulu magimayode ganathukuriya vagarlai nam vaala mudiyaldavargalai irukkrom what is the reason for that adarkana kaaranam enna it's not because something is wrong with christianity kristavathile endha oru thavarum illai it is not uh, you know there is, it's not something wrong with god devanadathilum endha oru thavarum illai it's not that something is wrong with the spirit that we have uh, received nam petrukonda aavilum thavaru alla it's not that there is something wrong with the word of god devude vaarthilum thavaru alla many times the casualty is our attitude anega nerangalile nammude nadathayinudeya ஜாக்கிரதையானது <laughs> revelation and the velipadathana visheshathin mudivu varaikumai all through the scriptures veda vasanangal muluvadilum we see the greatness of god devanudaiya peridana menmeyanavigale nam paarkka mudiyirathu we see the greatness of god among his people devanudaiya janangal mattile devunde menmey kuritha or karyathai kaanum mudiyirathu we know what people saw because of the greatness of god devanudaiya janangal devunde menmey enna vidathil avargal kaangirargal engira or vishayam his greatness is that he created this world. world uh, in the main me enna endra avar inda ulagathai srushithathu 
it begins like that adu aarambame appadiyaga irukkirathu we read in the scriptures he made iron to float in the water adu mathrame illa or irumbai thannirale medakka seidha oru vallamai it's beyond any science adu yerkaiki appar vignanathukku appar pattathu it's beyond any human understanding manushanudaiya purindukolludalukkum appar pattathu such kind of miracles and power we witness in the word of god appadi pattadhaan oru adisayangal arpudangal devunudaiya vaarthaiyile saatch The, the god that we serve is a god who made a virgin to conceive devunudaiya vaarthai devunudaiya vaarthiyin vallamai eppadi pattadennal kanniye garbhavadi aakka koodiya oru vallamai it is beyond any understanding adu nammudaiya purindukolludalukku appar pattathu when the children of israel were uh, facing the red sea israel putrargal and sivanda samatrathai sandhitha pothu this bible says inda vedam solugirathu god opened the sea into two and people walk through the dry land samudrathai var irandaga pilandar ularnda tharavaliyai janangal kadandu sendargal endru vedathile vaasi he made the walls of jericho to come tumbling down adu pole yerigo avanudaiya madhil chuvargal avalavu peridanadu adu muluvadumai idindu vilindathu endha oru prayasamum illa when a tree was cut down and was thrown on the water the bitter waters of mara were made sweet instantly apadiyaga maravin thannir aanadhu kasapavadharku oru maram ange vetti podapattathu and the kasapana thannir maduramana so we witness the god of all possibilities in the scriptures veda vasanangalile devanale seiyakudiya sagala karyathukkum uriya saatchigale nam kaanamudiyathu it is impossible for the god that we are serving to be impossible devanudaiya devan nam aaradhikkira nammudaiya devanale saathiyapadada karyam endru eduvume kedaiyathu all things are possible with him avarale sagalamum kudum he call the dead back to life anmathramella marithu pona oruvane uyiroda avaru kondu varum open the eyes of the blind pururude kangalai thurakka mudindathu he opened the deaf ears adu pole severude sevigalai thurakka mudindathu he made the mute to speak umayarude naavai pesumadiyai seidha he made the lame to walk and mudavane elundu nadakkumadiyai seidha a man that was dead and buried for 4 days he was called back to life marithu naaluna adakkamannapattu naalu naangal aal பெண்பு ஒருவனே மனிதவனை உயிரோடு எழுப்பி that is the power of the almighty god அதுதான் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய வல்லமை the life of god தேவனுடைய ஜீவன் when jesus rose from the grave இயேசு கிறிஸ்து கலரையில இருந்து எழுந்தவுடனே many saints of old अनेक பழைய பரிசுத்த வாழ்வு beginning from adam ஆதாமிலிருந்து until the time of christ கிறிஸ்துவின் காலம் வரைக்கும் everybody rose up from the grave with him எல்லாரும் அவரோடு கூட கல்லறையிலிருந்து எழுந்தார்கள் the graves could not hold anybody down அந்த கல்லறையானது அவர்களை கீழே அடக்கி வைத்திருக்க கூட முடியவில்லை such is the power and the life of god that we are serving அப்படிப்பட்டதான வல்லமுள்ள ஜீவனுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் and that is the reason we need to understand அதற்காக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் we have to realize how great is the life that we are living in christ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கை என்பது the nam ariyavum christian life is a powerful life kristava vaalkai endru oru valamayulla vaalkai christian life is a glorious life adu oru magimayulla oru vaalkai christian life is a miraculous life kristava vaalkai endru oru arpudamana vaalkai christian life is a prosperous life kristava vaalkai endru oru selippulla vaalkai christian life is a blessed life kristava vaalkai endru oru aashirvadamulla vaalkai because this is a life that is propelled by the life of god himself devanale devunude janangal kandu avarale nemikkapatta oru vaalkai idu it is a life where the life of god comes into our life and leads us and guides us devunude jeevane namakkulle vande nammai nadathakoodiya oru vaalkai idu that's why the scripture says adhai thaan veda vasanam solugirathu in corinthians chapter number 5 and verse number 17 and corinthians 5th adhigaram 17th vasanam ee vidham solugirathu hold if any man be in christ ipdi irukka oru van christuvukkul irundha he is a new creature avan pudhu sushiyai irukkira all things are passed away alavegal olindu poyina behold all things are become new ella 
Praise the name of the living God. If any man be in Christ, if anyone is genuinely born again, if anyone is born again by the incorruptible seed of God's word, the scripture says he is not alone, he comes into Christ. That is why the scripture says he is a new man, he is a new creature. All things are passed away and then all things are become new. And not some things, not most of the things. All things become new when someone is born again. That is the kind of life that we live in Christ. If we go to Colossians chapter number 3 and verse number 3 the scripture says it really talks about what is the real position of a believer. Colossians 3, 3 says for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Your life, the life of everyone that is born again, the life of every believer, the scripture says, it, it is not uh, you know, left alone, it is hidden in Christ. Praise the name of the living God. Verse number 4 says, when Christ who is our life shall appear then shall he also appear with him in glory so this life in Christ it is hidden in Christ it is powerful that is the reason when we are born again we don't have a separate identity for ourselves. It's very important that we need to identify ourselves with Christ. Praise the name of the living God. So when we are hidden Christ, it is very important we need to have the attitude of Christ. There is uh, nothing wrong in saying I am in Christ. Many people thump their chest by saying, you know, I am in Christ. I am a new creature. I am a new creature. I am in Christ. All that is good. But if we really are in Christ, it's very important that we we need to exhibit the attitude of Christ. That is why many people are not able to live a powerful Christian life. None of the scripture in John chapter number 5. Uh, and in verse number 24 our Lord Jesus when he walked the face of this earth in flesh and blood this is what he says verily verily I say unto you he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and is not and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Look at the words of Jesus Christ. He says, the one who hears my words and believes on him that sent me, he has everlasting life. He just doesn't have a human life. He has got a life that lives forever. 
உட்பட்டிருக்கிறார் when we have the life of christ nammude vaalkile christuvin jeevan irkumana through a genuine born again experience unmayana marubarappin anubavathin moolamai see the life of christ comes only when we are born again christuvude jeevan nam marubadi perakkumbodhu maatram dhaan namakkulle undagirathu and the scripture says the veda vasanam solugirathu when we have the life of god in us devunude jeevan namakkulle vasamai irkumana his life is eternal life and the jeevan nithya jeevan aayi irukum see god's life devunude jeevan is far superior than a human life ella manusha jeevangalukkum aparpatta uyanda onru god's life is eternal la devunude jeevanaradhu nithyamanadhu god's life is righteous adu neediyulla oru jeevan god's life is holy devunude jeevan adu parishuddhamanadhu god's life is good devunude jeevan nanmayanadhu god's life is powerful la devunude jeevan vallamayanadhu god's life is glorious devunude jeevan magimiyanadhu we receive that life into our life and the jeevane nammude jeevanukulle naam petru kondavarla irukro then we need to understand how powerful this christian life should be appozhudhu nandraga unandukollungal devu christuvude vaalkai christuvukulle vaalgira vaalkai evvalavu vallamayanadhu why but why many times yen anega nerangalil we are not able to experience that powerful christian life ஒரு வலமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் Why are we not expe- able to experience some of the glory that we see in the scriptures வேத வசனங்களிலே காண்கிற மகிமையை அடைய முடியாமல் நாம் ஏன் இருக்கிறோம் Why are we not able to see and experience some of the things and the miracles and the wondrous things that we read in the scriptures வேத வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிற அந்த அருமையான அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் மேன்மைகள் எவையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படாததுக்கு காரணங்கள் Many times we read it अनेक நேரங்களில் அதை குறித்து asikiro we rejoice in it adai kurithu nam sandosha padugiro we feel happy about it adai kurithu magichi adigiro but right now in this day and time ana nam algara inda kaalathile inda nerathile we are serving the same god adhe adevane da nam aaradhithu varugiro we are serving the same god that the saints of old were serving adha palaye paattu parishuddhavanangal darisithu aaradhithu vandha adhe devane than nam aaradhithu varugiro we are serving the same god that the early apostles served adhi apostlesargal aaradhithu vandha அதே தேவனை தான் நாமும் இந்த நாளில் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We have the same life that they had. அவர்கள் கொண்டிருந்த அதே ஜீவன் தான் நமக்கும் உண்டாயிருக்கு. Like God gave his life to them, he has also given us the same kind of life. அவர்களுக்கு எப்படி தேவன் தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தாரோ அதுபோல அவர் நமக்காகவும் அதை கொடுத்திருக்கிறார். But why we are not able to see and experience things just like they did? அவர்கள் செய்தது போல அவர்கள் வாழ்ந்தது போல ஏன் நம்மால் வாழ முடியவில்லை செய்ய முடியவில்லை? Why are we not able to witness the same things as we read in the scriptures veda vasanangalile vaasikkira padi avargal saatchi koduthathu pole nammal yen saatchi kodukka mudiyale saatchi a irukka mudiyala the only problem is prachana enna vendal the attitude of our lives nammude vaalkai nadathai kaaryam dhaan when we are committed to the right attitude nam oru sariyana nadathai kendu nammai naame arpanithirundhomana we who have the life of christ christuvinude jeevane udaya naam will see the full potential of that life coming out of us நமக்குள்ள அந்த பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஜீவனுடைய முழு வல்லமையுமானது வெளியே வெளியே காணப்படும். We will be able to see and witness and uh, you know experience things that we read in the scriptures. வேத வசனங்களிலே வெறும் எழுத்துக்களாய் நாம் வாசித்த பார்த்த அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிஜமாக அவைகளை குறித்து நாம் சாட்சி கொடுக்கிறதாய் மகிமை உள்ள ஒன்றாய் அது இருக்கு. Lot of times we struggle in our Christian life. அநேக நேரங்களில் அந்த காரியத்திலே நமக்கு ஒரு போராட்டம் இருக்கு. from a sickness or a disease we struggle in our faith nammude vaalkile yerpadugira vyadhigal balavinangalile adhe sugam peruvadile poraatam when it comes uh, when there comes a time to face problems we struggle in our life prachanegale sandhikka pogumbodhu adhe kuritha oru prachane we think that we have uh, reached our limitations nammude varayare nam adaindhu vittadaga namakku oru kaari you know when we face difficult circumstances in our life nammude vaalkile kashtamana soolnalegale nam sandhikkumbodhu we feel that we cannot move further adan binbaga nam munneriya poga vali illai enbadhu pole oru unarvu we feel that we cannot change our circumstances nammudeya soolnale 
இல்லை இனிமே நம்மால் சந்திக்க முடியாது என்கிற ஒரு நிலைமை yes many times we come to a place where we cannot change the circumstances சில நேரங்களில் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இதற்கு மேல் நம்மால் எதையும் சந்திக்க முடியாது என்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து விடும் because not all the times all the circumstances is, is in our control ஏனென்றால் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா எல்லா காலங்களிலும் ஒரே போல அப்படி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது but you can control your attitude towards those circumstances ஆனா அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் நடத்தைகளை உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் you are in full charge of your attitude உங்களுடைய நடத்தைகளுக்கு உரிய முழு கட்டுப்பாட்டுக்கும் நீங்களே உரியவர்கள் because if you control your attitude இதனால் நீங்கள் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்கள் நடத்தைகளை நீங்கள் கட்டுப்பாடு you will be able to see a change in your circumstances உங்களுடைய சூழ்நிலைகளிலே ஒரு மாறுதலை உங்களாலே காண முடியும் so that is the reason in this christian life having a right attitude or being committed to the right attitude is very important அப்படிப்பட்ட காரணத்தினால நாம் வாழ்கிற இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கையிலே நம்முடைய நடத்தை ஆனது சரியான ஒன்றாய் அதற்கென்று நாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டாலாய் we are not committed to the right attitude அந்த சரியான நடத்தைக்கு நாம் அர்ப்பணிக்காவிட்டா everything will become a disaster in our life எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அழிவுதான் we won't be able to control anything but everything will start to control us nammala kattupadutha mudiyadhu mattavargal ellavattalum nam kattupaduthapattavargalai irupom the scripture says the life that we are living in christ is a life of faith christukulle nam vaalgira indha jeevanaanadhu indha vaalkaiyanaadhu oru viswasa vaalkai there is an attitude that we need to maintain namakkendru oru nadathai irukkiradhu adhai nam paramarikka vendiyadhu avashyamaa irukkiradhu it is not some strange kind of attitude it is the attitude that is of christ adhi vere oru vithyasapattamana oru nadathai ella krusuvinada nadathai edan adu we just have to copy and exhibit the attitude of christ christ eppadi nadandaro eppadi nadandukondara andha nadathai paartha appadiye naamum nadathai ullavargalai namai maatti kollavum the reason the unseen god came in human flesh in this world and live for 33 and a half years and the patta karanathinala da kaana kudada arubiya irundha devan avar kaana koodiya roopathile indha bhoomiyile vandu namakkaga avar vaalndu kadandu pona he was born righteous and he lived righteous avar neethi ullavarai pirandha neethi ullavarai vaalndu had the right attitude throughout his entire life avarude mulu vaalkayilum avar sariyana oru nadathai ullavarai irundha because he wants to show us ஏனென்றால் நமக்கு அவர் காண்பிக்கும்படி he wants to show all those who believe on him so that we can follow and live our life like him அவரை விசுவாசிக்கிற எவரும் அவரை பின்பற்றுவதற்குரிய காரியங்களை முன்மாதிரியாக அவர் செய்து நிறைவேற்றி கடந்து போனார் so only when we are committed to the right attitude in our christian life நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அந்த சரியான நடத்தைக்கென்ற ஒரு அர்ப்பணிப்பை நாம் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே we will be able to live our life to the fullest அந்த முழுமையான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை we will be able to see the power of god in our life devunudeya vallamai nammude vaalkaiyile kaanbadharkku we will be able to see the hand of god the work of god in our life devunudeya karam nammodu irukkum devunudeya kriye nammude vaalkaiyile nadaiperuvadhai nammal unarum we will be able to see the glory of god in our life devunudeya magime nammude vaalkaiyile kaanapaduvadhai nammal unarum we just won't read the things that we read in the scriptures but we will be able to experience it and see it and witness it for ourselves in our life வசனங்களை வெறும் எழுத்துக்களாக வார்த்தைகளாக நாம் வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல அவைகளால் சொல்லப்பட்டவைகள் யாவும் நமக்குரியவைகளாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுவதை நாம் காண முடியும் let us talk about some of the attitudes some of the most important attitudes that we need to have and maintain in our christian life நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்டதான அதிகபட்சமான அந்த நடத்தை இருக்கப்பட வேண்டும் என்கிறது சிலவற்றை குறித்து நாம் வேத வசனத்திலே ஞானிக்கிறோம் these attitudes are based upon the scriptures இவைகள் எல்லாம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கிறது It's not only enough to have it but it is very important to maintain this attitude in, all the days of our life ipidipattadana nadathai nam nammude vaalkaiyile kondirundal maatram petru kondal maatram podaadhu adai todandhu nammude vaalkaiyile paramaritha adile needuthukka vendum there should not be fluctuations in maintaining this attitude avidha maaya and nadathaigalile nam seyalpadumbodhu yetra thaalvu irukkakoodathu you know, jesus had uh, no fluctuations in his attitude christu yesu vaalndhapodhu avarude vaalkai nadathaigalile endha vidha yetra இரக்கமோ உயர்வு தாழ்வு கிடையாது 
the right christian attitude nam devude janangalai avarude pillagalai avarude aaviye petravulla jeevana petravulla indomanal avar kondirunda adhe yetra thaalvi illada uyarvu thaalvi illada adhe nadathiye naam mudaiyavarai we can maintain this attitude only when we are committed to this right attitude and nadathikku nam arpanithal dhaan nam adanbadiya todandu andha nadathile nindirukkiradhu people give excuses anega nerangalile janangal saakku pokku udaiyavarai maarugiraar i am also human naanu manushan dhaane what happened in my life is is not happening to everyone ennude vaalkale nadandathu pole ellarkku nadakkiradhu kediyadhu these are some of the excuses that people give for not maintaining the attitude that christian must have avargal thangaludeya vaalkiyin kaariyangalile sariyana nadathaiye paramarikka அதற்கு பதிலாக தங்களுடைய சாக்கு போக்குகளை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் தட் வி ஆர் வி ஆர் கமிட்டட் டு இட் ஆனால் நான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் அதற்கென்று நம்ம நாம் அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும் வி ஆர் கமிட்டட் ஃபார் சோ many things நாம் अनेक காரியங்களுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் for example if you take the life of a husband and a wife ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்க்கையை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் both are committed to each other oru oru korvar avargal arpanithirukkarargal the husband is committed to his wife and the wife is committed to the husband kanavan that's how it has to be according to the kanavan manavikku manavi kanavanukkumaya oru arpanippu adhu dhan veda vasanathin madiyanadhu it doesn't matter how 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 people live this is the order of the scriptures anal ulagathile janangal kanavan manaviyaga avargal eppadi vaalndal adha pattil anal veda olingin badiya adhu dhan sariyana so married life is a life of commitment not one side commitment but mutual commitment enave thirumana vaalkai enbadu oru pachamai oru tar arpanippadilla iruvarume samavalavile arpanithavargalai irukkapadu suddenly if a husband has to go to another continent to our another country na kanavar didirendu veru oru kandathukko veru oru desa கோவர் கடந்து போனாரனா बिकॉज ऑफ जॉब और समथिंग एल्स அவர் வேலை निमितமாகவோ வேற ஏதோ காரணத்தினாலோ ही कैन इन्वॉल्व इन हिज वर्क அவ தன்னுடைய வேலையில ஈடுபட்டு கொண்டு ही कैन डू व्हाट ही हैज टू डू देयर அவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பட் ஸ்டில் ही मस्ट बी कमिटेड टू हिज वाइफ दो शी इज thousands of miles away from her எத்தனையோ ஆயிரம் மைல்களுக்கு மனைவி இருக்கறாளே என்று ஒன்றும் நினைவில்லாமல் இல்ல அதற்கென்று அவர் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவராய் இருக்க வேண்டும் என்னதான் தூரத்துல போய் ஒரு வேலை செஞ்சாலும் அவருக்கு என்ன இருக்கணும் மனசுல திருமண வாழ்க்கைனா நான் ஒருத்தரோட தான் என்ன பண்ணிருக்கறேன் உடன்படிக்கு பண்ணிருக்கறேன் சோ ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே ட்ரூ டு இட் அந்த அர்ப்பணிப்புக்கு அவர் உண்மையா இருக்கப்பட வேண்டும் ஹி cannot go and misbehave and do all kinds of things that are not right and then say an excuse sariyana sariyatra tavarana nadathai ullavarai avar doorathile seidhu vittu adarkku avar vande mannippu korakudadha avar vande excuse la kekudadha na romba dooram poiten adanal naan thirumana udanbadikiya meerita appo la enna panna mudiyadhu சொல்ல முடியாது அது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நோ குட் पर्सन will give that kind of an excuse இந்த ஒரு நல்ல மனுஷனும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை சொல்ல மாட்டார் சோ இஃப் இஃப் वी ஆர் கமிட்டட் டு a lot of things in our life நம்மட வாழ்க்கையில अनेक காரியங்களுக்காய் நாம் அர்ப்பணித்திருந்தோம் why not we show some commitment in the christian attitude in the right attitude in the life that we are living in christ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சரியான நடத்திக்கு ஏ நம்முடைய காரிய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க கூடாது so what is the first attitude முதலாவது நடத்தை என்ன the first attitude that we need to have in our christian life is to be fully separated from the old life பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து முழுவதுமாய் நம்மை வேறு பிரித்து கொள்வதுதான் முதலாவது நடத்தை இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் தட் எவ்ரி ஜெனுவன் பிலீவர் மஸ்ட் பி ஃபுல்லி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓல்ட் லைஃப் ஒவ்வொரு உண்மையுள்ள தேவனுடைய பிள்ளையை விசுவாசியா இருக்கிறவன் தன்னுடைய பழைய முழு வாழ்க்கை முழுமையுமாய் அவன் வேறு பிரித்து அவன் ஆண்டவருக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அப்படி பழைய வாழ்க்கை என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன old life is the kind of life that we lived before we came to know christ christuvai nam ariyadatharkku munmaga vaalnda vaalkai dhan palaya vaalkai that's what we read in the scripture before adhe than veda vasanathile nam 
முன்பாக போட்ட பழைய துணிமணியை மாத்துகிறதா Shall we buy new clothes after we came to know Christ? Christuvai arinda pinbu nam pudum thunimanigal vaangikkondu. No, that's not what it means. Appadiyaga artham alla. What does it talk about the old house in which we lived before we came to know the Lord? Andavare arivadarkku munbaga ethane kaalam nam aalndu ariyamal vaalndu. Or is it talking about the old job that we had before we came to know the Lord? Andavare arivadarkku munbaga nam seitha velai eppadi pattadana oru velai? Adha patti sollirukka Bible palai vegal olindhu poyina endradhu? என்ன அந்த பழைய வகைகள் ஒளிந்து போன வாட் இஸ் தட் ஆல் திங்ஸ் அந்த பழைய வகைகள் என்றால் என்ன தட் ஆல் திங்ஸ் இஸ் आवर ஆட்டிடியூட் அது நம்மளுடைய நடத்தை பற்றி தான் தி ஓல்ட் ஆட்டிடியூட் அந்த பழைய நடத்திகள் தி ஓல்ட் நேச்சர் பழைய தன்மைகள் தி கார்னல் நேச்சர் மாம்சத்தின் தன்மைகள் தி ஆங்கர் அந்த கோபம் தி ஹேட் வெறுப்பு தி ஜெலசி பொறாமை தி ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அன்காட்லி பிஹேவியர் தேவனற்ற சகல நடத்தைகளும் ஆல் தி டிசிஷன்ஸ் தட் வி took at that time அந்த நேரங்களிலே நாம் எடுத்த எல்லா தீர்மானங்கள் ஆல் தி ஹேபிட்ஸ் தட் வி ஹேட் அட் தட் டைம் அந்த நேரங்களிலே நாம் கொண்டிருந்த பழக்கங்கள் ஆல் தி ட்ரெடிஷன்ஸ் தட் வி ஹேட் அட் தட் டைம் அந்த நேரத்திலே நாம் கொண்டிருந்த பாரம்பரியங்கள் தி ஸ்கிரிப்சர் வெரி கிளியர்லி சேஸ் வேதவசனம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது தி திங்ஸ் மஸ்ட் பாஸ் அவே फ्रॉम आवर லைஃப் அப்படிப்பட்டதான பழைவுகள் எல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஒளிந்து போக வேண்டும் not some of it செலவுகள் மட்டுமல்ல not half of it இல்ல பாதி மட்டுமல்ல not most of it இல்ல அதிகபட்சமும் அல்ல but all old things sagala palaya karyam all old attitude sagala palaya nadathigal all old habits palaya palakangal sagalam all old thinking palaya sindhikira thanmai all old way of lives nammudaiya palaya vaalkai maraigal it must pass away avargal ellam kadandu poga vendum then only all things will become new appozhudhu maatrame sagalamum pudidhagum see the this christian life the christava vaalkai is not covering something new upon the old edho oru pudumaikulla palasa apdi moodugiradhu kaaryam alla oru palasu irukke and the palasu meleye oru palasa moodradhu christava vaalkai illa when somebody says i have bought a car oru ver car vaangire vaangirukiren endru solrarana we ask them is it brand new avar edathile poi kepo idu vandu pudidana car ah what is brand new abdina pudidana car da enna brand new means it has come fresh from the factory adu tholichaal koodathil irundhu pudidaga vandha ondru been manufactured in a company and then we bought it through the dealer adu oru tholir koodathile thayarikkapattu nam pana koduthu vaangunathu or sometimes people say is it a second hand car sala nerangalile janangal ke pargal idu rendavathu vaangapatta car sometimes if you see second hand car it will be new and the second hand a vaangra car kuda pudidaga irukum it will look like the new car adu paarpadharku pudidaga irundhalum why what's the reason na yen enna car because the previous owner might have maintained it properly adha vandu vaangna and the yajaman vandu yerkanave avar nanga adai paramarithu and the new owner must have spent some money and done some repainting and tinkering and you know doing such kind of things illa vaangna pudidana and the yajaman adai vandu sila பழுதுகளை எல்லாம் பார்த்து சரி செய்து அதை புதிதாக்கி பழைய காரிய வாங்கி என்ன பண்றது புதிதாக்க சோட்ட கிட்ட எல்லாம் தட்டி பட்டி பார்த்து என்ன பண்றது இப்ப பார்க்க எப்படி இருக்கு ஆனா அது புது கார ஆயிடுமா பழசு பழசு தான் ஓல்டு இஸ் ஓல்டு பழுது பழையது தான் some people will say old is gold சில சொல்வாங்க பழசு ஓல்டு இஸ் கோல்டு என்ன தங்கம் என்று but in christian life old is old <laughs> not <No>. good christava vaalkaiyile palayadu palayadu da it has to be thrown out adu veliye erindu poda padavendum it has to go away adu veliye poga padavendum so christian life is not a life where god takes our old life and do some repair work here and there 
and then calls us new கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஏதோ நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை தேவன் எடுத்து கொண்டு அதை சரி செய்து அதை புதிதாக்குகிறது ஒரு காரியம் no it says old things are gone பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின என்று வேத வசனம் சொல்கிறது that's why in the scripture that we read in the book of colossians கொலோசியர் கழுதின புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்கிறோம் so paul writing to the believers he says you are dead நீங்கள் மரித்தீர்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் he is speaking to the living people and he says you are dead உயிரோடு இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் மரித்தீர்கள் என்று what did he really mean உண்மையாகவே அர்த்தம் என்ன it means you are dead to your old life உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள் you are dead to your old attitude உங்களுடைய பழைய நடத்தைகளுக்கு நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள் you are dead to your old habits உங்களுடைய பழைய பழக்கத்துக்கு நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள் you are dead to your old thinking நீங்கள் சிந்திக்கிற பழைய காரியங்களுக்கு மரித்திருக்கிறீர்கள் you are dead to your old speech உங்களுடைய பேச்சுகளுக்கு பழைய பேச்சுகளுக்கு நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள் and your new life உங்களுடைய புதிய ஜீவனா it is hidden in christ அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது praise the name of the living god so the first attitude that we need to have is எனவே முதலாவது நடத்தை நமக்கு அவசியமானது என்னவென்றால் check ourselves whether we are fully separated from the old life அந்த பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலுமாய் நாம் விடுபட்டு வேர்மைய வெளிய பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் all things must pass away then only all things will become new காரியங்கள் எல்லாம் ஒழிந்து போனால் தான் சகலமும் புதிதாக்கப்படும் old attitude must pass away then only new attitude will become பழைய நடத்தை ஒழிந்தால் தான் புதிய நடத்தை உண்டாகும் all thinking must go then only the new thinking will come சிந்திக்கிற பழைய காரியங்கள் ஒழிந்தால் தான் புதிதாக சிந்திக்க கூடியது we must be separated from the old habits and then only the new habits can be மேல <laughs> 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 let's say for example udharanathukku or kaaranam solugiren somebody as in the in the peak of summer uh ushna kaalathil ucha kattathile he dresses up and he goes out and works you know in the in the out for 8 to 10 hours and then comes back home in the evening 8 10 mani neram veliye poi veilla vela seidu varugirar after he comes home avar veettukku vandavudan what does he do avar seigirad enna does he put on the same shirt that he wore adhe potrukkara and adhe udupai avar potrupara does he eat his dinner and go to bed with the same shirt iravu saapada adhe udupile saapittu padukkikku povara if he, if he tries to do nobody will allow in his house to do it sindhangana and veettukulla avara yaarume anumadikka maatha ye a shirt that has been worn in the sunlight will will stink because of sweat and the verway nimittamaya and the sattil irund naatram edukk aarambikkum so what does he have to do adanal avar seiya vendiyad enna put a new shirt on the old shirt avar potrukkira and the verva naatham mudicha sattai mele vera satta potu para nalla poi or pudhu sattai kadaila vaangi and verver smell irukkira satta mele avar potta nalla aiduma குப்புனு அடிக்கிறது கொஞ்சம் லைட்டா அடிக்கும் டைரக்டா வேர்வு சட்டை இருக்கிறப்ப உடனே ஸ்மெல் வந்துடும் ஆனா அந்த நல்ல சட்டை போட்டவனா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு வரும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசமா ஒழிய nothing has changed adhula endha oru maatramum irukkiradilla that is why even in our attitude in this christian life indha christo vaalkile nammude nadathaiyum kuda we must understand nam purindukolla vendum old things must go away palaivagal ellam olikkapada vendum lot of times some some remains remain in our life sala nerangal anga konjam anga konjam meedi irundite irukum like there are remnants when the scripture talks about the children of israel there also be sometimes remnants in our christian life israel putra repola nammude christo vaalkeyilum anda palaya vaalkeyinudaiya meedi anga konjam inga konjam theekku vechirukkoda palaya paadla paathina meedi aanavargal remnants ku enna solvaanga meedi aanavargal adhu maari christo vaalkeyilum christu arinji marubadiyum parandadukapram enna irukku meediyana sila nadathaigal namukitta irukku There are some remnant attitudes in our life. சில நேரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த மீதியா 
பழைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பட் we must have an attitude to chase those old attitudes from our life அந்த பழைய நடத்துகள் எல்லாம் அங்கவற்றி முற்றிலுமாய் நம்மிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் because the devil is always waiting to again come back ஏனென்றால் பிசாசான் எப்பொழுது நமக்குள்ளே வருவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசிக்க அவன் தருணம் மீண்டுமாய் அந்த தீமையான பழைய நடத்துகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வர அவன் முயற்சி அகைன் அந்த தீமையான பழக்க வழக்கங்களை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு வர அவன் முயற்சி பிகாஸ் ஹி ஆல்வேஸ் ட்ரைஸ் டு பிரிங் பேக் தட் ஓல்ட் பிஹேவியர் பேக் அகைன் அந்த பழைய நடத்துகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கு அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் that's why we must be constantly aware நாம் நிலையான ஒரு ஜாக்கிரதை உடையவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் that we keep ourselves separated all the time எப்போதும் நம்மை வேறு பிரித்து கொண்ட ஒரு நிலையிலே இருக்கப்பட வேண்டும் praise the name of the living god to abraham the lord said ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார் in the shadows of the old testament பழைய ஏற்பாட்டு நிலையாட்டத்தில் இருக்கிறது abraham was a man who did not know god initially ஆரம்பத்திலே ஆண்டவரை அறியாத ஒருவனாய் இருந்தான் ஆபிரகாம் he was living in his father's lifestyle அவனுடைய தகப்பனுடைய வாழ்க்கை முறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் he was following his father's way of living அவங்க அப்பா எப்படி வாழ்ந்தாரோ அந்த வாழ்க்கை முறையே அவன் பின்பற்றி வாழ்ந்தார் but the lord had a hand upon his life ஆனால் தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நோக்கத்தை கொண்டிருந்தார் he chose him from before the foundations of the world ஒரு தோற்றத்துக்கு முன்பாக அவனை அவர் தெரிந்து கொண்டதனாலே that is why when the lord introduced himself first to abraham முதலாவது ஆண்டவர் தன்னை அவன் ஆபிரகாமுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது in genesis 12 1 the scripture says ஆதியாம 12வது அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் god first he talked about him separating himself from the oldness of his life avanude vaalkin palaiya tanmayil irundhu avan veru pirikkapada vendum endradhai than ange solla yes is told one the scripture says adiyamam 12 onrile paarkrom now the lord had said unto abram get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that i will show you ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னது உன் த தேசத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் இனத்தையும் விட்டு நீ வெளியே போ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ ஸோ இந்த ஷேடோஸ் ஆஃப் தி ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் ஏற்பாட்டு நிலையாட்டத்தில் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைத்த போது முதல்ல நீ வெளியே போகணும் get out means you have to get separated veliye ponuna ni unnai veru pirithu kolla from your country from your kindred from your father's house unude desathai vittu un inathai vittu un thagappanude veettai vittu he says three things moonru kaaryangal number one country modalavathu desam it means physical separation adu oru sarira prakaramana pirivu from your kindred rendavathu inathai means from all the traditions and the way of life of his family unude thagappanude vaalkin paramparyangal palaka valakam and from your father's house adutha un thagappan veete that is the old life adu avanude palaya vaalkai mari because he started his life in his father's house yenendal avan vaalkai aarambithathe thagappanude veetil from his young age he is used to what has been taught in his father's house and the ilam vayadile thagappanaarale enna karpikkapattado adai than avan pinbatti vaal so the lord first when he introduced himself to him he says you have to separate yourself me mudalil avane sandhitha udane andavar avane paathu sonnadhu mudalavadhu nee unnai veru pirithukol so even in this new testament time in the pudhiya paatin kaalathil even as we are believers in christ today inda naalile viswasigalai irukkira naamum when the lord is calling us andavar namai alaikumbodhu he first wants to separate ourselves mudalavadhu nammai veru pirithukollumbadiyai avar alaikkira how to separate ourselves yeah. நம்மை வேறு பிரிக்கும்படியா அழைக்கிறார் does it mean that we have to leave this country and go to a different country இந்த தேசத்தை விட்டுட்டு வேற வேற இடத்துக்கு வேற தேசத்துக்கு நம்ம போணும்னா does it mean that we have to forsake our family forsake our relatives நம்மளுடைய குடும்பத்தை சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் நம்ம கைவிட்டு போணும்னு அர்த்தமா does it mean we have to ditch and forsake our parents and and our siblings and we have to run away நம்மளுடைய பெற்றோரியும் நம்ம உடன்பிறப்புகள் அவர்களே சொந்த பந்தம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கடந்து போறோம் no that's not what the scripture says அப்படியாக வேதவசனம் சொல்லவில்லை 
what does it mean apdi endral artham enna in the reality of the times we are living in today naan vaalndu kondirukkira inda nijamana kaalathile what is this shadow incident teaching inda nilalaattathin kaaryam namakku enna karpikkirathu it means we who are called out of this world inda ulagathilirundhu veliye alaikappatta naam we must be separated from our own life nammudaiya palaiya vaalkaiyil irundhu naam namai veeru pirikka vendum separated from our own attitude nammudaiya palaiya nadathil irundhu naam veeru pirikka vendum all thinking all habits and all everything palaiya palakkal palaiya kaaryangal sagala vattilum irundhu naam veeru pirikka vendum otherwise illavitta we won't be able to live this christian life the way that god has ordained for us to live devan namakkendru nemitha andha christova viswasa vaalkaiyai naam vaala mudiyathavargalavum many times we say we are the church naam enna solugirom naan dhaan sabai endru church means what sabai endral artham enna church is not a building and the sabai endru kattidam alla it was a building it was a temple in the old testament palaye erpaattile adu or kattidamai koodaramai irundathu but now there is no temple of god there is the church of god devunudaiya aalayam endradilla devunde sabai endru dhaan irukkirathu church means called out ones and the sabai endru veliye alaikappattudal endradhaagum call from what edilirundhu veliye alaikappadudal call from the world ulagathil irundhu வெளிய அழைக்கப்படுதல் world means உலகம் என்பது we are still living in the world நாம் உலகத்துல தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் so then what does it mean when we are called from the world நாம் உலகத்துல இருந்து அழைக்க வெளிய அழைக்கப்படுதல் என்றால் அர்த்தம் என்ன called from the life of the world அந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் வெளிய அழைக்கப்பட வேண்டும் call from the life of the world to the life of god ulagathin vaalkaiyil irundhu devunde vaalkikkendru nam alaikapaduvom called out of sin paavathil irundhu veliya alaikapaduvom called out of curse saavathil irundhu veliya alaikapaduvom called out of evil theemil irundhu nam veliya alaikapaduvom that's why the bible says adhai than vedavasanam solugirathu paul peter writing in his epistle he says pedru than nirvathile vidhamai solugirathu that god has called us out of darkness into his marvelous light avar andha kaalathil irundhu thammudaiya aacharyam ana olikku namai varavalaithirukkara praise the name of the living god it's very important there migavum mukhyamana oru kaaryam that we first see to ourselves mudalavadhu nammai naame kaanbaru that we are not still stuck in our carnal nature nammude yamamsathin kirigalil kirigalile nam endha vidathilum thadai padakoodathu that we are not still stuck in our carnal attitude carnal habits and all the old lifestyles that we had in our life namude vaalkil nam kondirunda palaya maamsathukuriya vaalkai mariyo palakkamo nadathigalo avigalinaale nam tadaipattu nirkka koodathu adu nammude ethra kaanapadavum koodathu even it, if it be one little thing oru siru kaaryamai irundhalum kooda that is from the old life adu palaya vaalkil irundhu irundhaduna a little nature from the old life andha palaya vaalkil irundhu oru siru thanmai a little attitude from the old life andha palaya vaalkil irundhu oru siriya nadathai a little habit from the old life illa oru palaya vaalkaiyil endru oru siriya palakkam a little thinking from the old life illa ninga sindhikiravigalile palaya vaalkaiyil irundha oru siru kaariyam that one thing is enough adu one e podum konjam it will be a prick in your eyes and spears in your side adu ondra kangalukku koorum ondra vilaakku koorgalum aayidum even when we read in the stories of the old testament palaya paattin kaariyangalai nam aasikkumbodhu whenever the lord would tell his people to go and fight the battle and take the spoils eppoludalla uh, ஆண்டவர் அவர்களை யுத்தம் செய்து கொள்ளையிலே நீங்கள் பங்கிடுங்கள் பங்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் சில நேரத்துல லார்ட் will say ஆண்டவர் சொல்வார் go and destroy everything முதல்ல எல்லastype அழிச்சிட்டு வரார் but don't take any spoils அந்த கொள்ளையில இருந்து எதையும் உனக்கு எடுத்துக்காத why what's the reason ஏன் என்ன காரணம் because it is cursed அது சாபமானது it is not for us adu namakkaga nemikkapadathu it has to be destroyed adu alikkapada vendiyathu it has to be fully separated from us adu nammil irundhu muluvudumai veeru pirikkapada vendum and then he says adan binbaga solluva if you let anything remain yedhu yadhu meediya vittu vechittu vandana it will be pricks in your eyes and spears in your side adu kannukku koorum un vilaakku koorgalum aagum we can read it in the book of joshua adu yosua vin pusathile nam vaasikkum every time joshua went and fought the battle ovvoru murai yosua yuthathukku pogum bodalla sometimes he took the spoils sala nerangalile kollaile avargal pangu perugirar sometimes he just won the battle but never took the spoils sala nerangalile avargal seigira yuthangalile jayam mattum pettavargalai thirumbe why what's the reason yen enna kaaranam they has to be separated from their life ellam thangalude vaalkaiyile muluvudumai idai veeru we have to see our old life in that way avidhamaga than nammude palaya vaalkai nam nokka vendiya our old evil nature and palaiya theemiyana vaalkai evil habits palaya palakkangal evil thinking 
பழைய சீதி மேல சிந்தின ஆல் ஹஸ் டு பீ சீன் இன் a way that it has to be destroyed அவைகள் எல்லாமே நம்முடைய பார்வைக்கு இல்லாதபடி முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட வேண்டும் that is why a, a person who is born again is baptized அதனால தான் ஒரு மறுபடி பிறந்தவர் அவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார் why is he baptized ஏன் அவர் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் what is baptism ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன it's sad even many christian people have a wrong notion about baptism அந்த ஞானஸ்நானம் என்பதை குறித்த ஒரு தவறான கருத்து உடையவர்களாய் अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார் many people think they are washing their sins in the water in the baptism tank அநேக நினைக்கிறது அந்த ஞானஸ்நான தொட்டியில் இருக்கிற தண்ணீரில் தங்கள் பாவங்களை அவர்கள் கழுவுகிறதாக அந்த தண்ணியில் அந்த இரநூறு முந்நூறு லிட்டர் தண்ணியில் உங்கள் பாவம் என்ன ஆகுதான் கடவே கிடையாது some people think oh this is some kind of ritual to join christian religion christuba madathile seendu kolvadarkku idu oru vidamana sadangu endru nenaithukkolla again that is a wrong understanding adhu oru thavarana but what is actually baptism anal gnanasnanam endral enna it is a burial adhu oru adakkam it is a burial service adhu oru adakka aaradhane who we will bury yaar adakkam pannapaduva the one who is dead he will be buried marithavargal dhaan adakkam pannapaduvar we won't take a living person and bury him nam yaar uirod irukkiravargalai eduth adakkam anugiradilla he will cry and just run away and vanish from us if anybody Avala, try to bury a living person kondu poi uirod irukkira oru thara podaikka pona avar aludhu polambi katti endirchu pupadu even in the worst slavery in south africa south africa vela irukkira migu mosamaana adimathanathile then africa la adimathana irundha po kuda janangala podachaanga edhu varinga theriyuma கழுத்து வரைக்கும் அதுக்கு மேல என்ன பண்ணல பட் வென் வில் பி பரிய பர்சன் கம்ப்ளீட்லி இந்த கிரவுண்ட் ஆனா எப்பொழுது ஒரு நபரை முழுவதுமாய் அந்த மண்ணுக்குள்ளே புதைப்பார் only when he is dead அவர் மரித்தால் தான் so baptism is a burial எனவே ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு அடக்கத்தை only thing in that symbol we are not burying the person in the mud we are burying him in water அவரை மண்ணிலே நாம் புதைக்கிறது அல்ல அவரை தண்ணீரிலே நாம் அடக்க பண்ணுகிறோம் what is the reason ஏ என்ன காரணம் he is dead to his old life அவர் பழைய வாழ்க்கைக்கு அவர் மரித்தவராக he is dead to his old attitudes அவர் பழைய நடத்தைக்கு மரித்தவராக he is dead to his old thinking அவர் பழைய சிந்திக்கிற காரியங்களுக்கு he is dead to his old evil habits அவர் தீமையான பழைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அவர் மரித்தவராக இருக்கிறார் praise the name of the living god if we go to romans chapter number 5 ரோமர் கேள்வின நிர்மம் 5வது அதிகாரத்துக்கு போனீர்களானால் பாசல் பால் இஸ் சோ இன்டென்ஸ்லி டீச்சிங் அபௌட் தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கிருபையை பற்றி அதிக தீவிரமா எங்கே பவுலோஸ் நடந்து டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி சாப்டர் ஹி சேஸ் அந்த அதிகாரத்தின் கை இறுதியில் அவர் எழுதி இருக்கிறது வெர்ஸ் நம்பர் 20 20வது வசனம் he says where sin abounds grace did much more abound paavam perigina edathile kurubai perigittu praise the name of the living god mm. he says where sin abounds grace did much more abound paavam perigina edathil kurubai adhigamai perigittu whose grace yaarude kurubai the grace of god devunude kurubai the grace of jesus christ yesu christunude kurubai it abounds more than the sin could abound adhe paavam perigiratha paakkalum adhigamai perigunadhu edhukkenga paavam perigira edathile kiruba perigudhu for what reason grace is abounding on where sin is abounding enna kaaranathinaale paavam perugira edathile kirubai adhigamai perugirathu paavatha marakeva is it to hide sin paavathai marappadarkagava is it to maintain stealth to sin illa andha paavatha paramarikkiradhukagava no grace abounds more than sin because grace is more powerful than sin and the paavathai kaattilum adhiga vallame petradhu kuruvai that is why grace has the power to destroy sin and the paavathai alikka koodiya oru vallame udeyadhu kuruvai and grace destroys sin kuruvaiyanadhu paavathai alikka koodiya praise the name of the living god then in the beginning of the 6th chapter the scripture says and the aarad vasanath adhigarathin aarambathile because a lot of people they misunderstand this scripture where sin abounds grace abounds enga paavam perugina edathile kirubai adhigamai perigittu thavaraga eduthukolugirargal they think if you want more grace you you, you commit more sin ungalku adhigamana kiruba venana neenga adhigama paavam seiyunga engra arthathil eduthukolugal that is a perverted kind of understanding adhu vande oru maarupatta purindukoludhalam no where grace abounds sin will be destroyed enge 
கிருபை பெறுகிறதோ அங்கே பாவம் அழிக்கப்படுகிறது சிந்திக்கிறதுக்கு <laughs> that is why we are burying him in water adanaladha thannirile ange adakka manna padukoru roman 6 verse number 1 the scripture says roman 6 undu solugirathu what shall we say then shall we continue in sin that grace may abound agiyal enna solluvom kirubai perugumbadikke paavathile nilaneerkalam endru sollalam solluvoma god forbid kodade verse number 2 how shall we that are dead to sin any longer therein பாவத்துக்கு மரித்த நாம் இது இனி அதில் எப்படி பிழைப்போம் பாவத்துக்கு மரித்த மரித்த நாம் பாவத்தில் மறிக்கிறதுன்றது வேற There's a difference between being dead in sin and dead to sin. பாவத்திலே மரிப்பதற்கும் பாவத்துக்கு மரிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. Dead in sin means பாவத்திலே மரிப்பது என்பது people keep committing sin and in because of that sin they die. அவர்கள் செய்கிற பாவத்தினாலே அவர்கள் அந்த மரித்து போகிறார்கள். A person ஒரு நபர் he drinks avar kudikira he drinks more and more adhig adhigamai kudikira and more and more and more innam adhig adhigamai kudikira what happens to him finally iridiyaga varik enna agum he is dead because of his attitude of drinking and the kudikira palakathunalle nadathainaale avar marithu pova that sinful habit destroyed his life and the paava thanmayulla kaariyathunalle avar vaalkai aligirathu but what is dead to do sin ana paavathukku marikirathu endru enna it is dying to the nature which provokes the person to commit sin or nabarai paavam seyya thoondakoodi and the thanmaikku marikiradagum praise the name of the living god we are all born with sin nature nam ellarum paava thanmayodu perandavar when we are naturally born in this world indha ulagathile yerkkai nam perandapodu we are all born with sin nature nam ellarum paava thanmayodu dhan perandom we naturally have the tendency to exercise evil habits and attitudes thaithimiyana palakka valakkangalaiyum kaariyangalaiyum udeyavargalagave nam indha bhoomiyile perandom but the scripture says வேதவசனம் சொல்கிறது when we receive christ into our life இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கொள்ளும்போது we were dead to those things அந்த விதமான பாவமான காரியங்களுக்கு நாம் மரித்தவர்களாகிறோம் how can it live in us that's the question he asks அங்க கேள்வியா கேக்குறாரு அவிதமாய் பரித்தவர்கள் பாவத்துக்கு மரித்தவர்கள் எப்படி அதிலே பிழைத்து இருக்க முடியும் how can we have an attitude now an old attitude or an old habit to which we are dead before ஏற்கனவே மரித்த பழைய நடத்தைக்கு பழக்க வழக்கங்களுக்கு காரியங்களுக்கு எப்படி அதுல மீண்டும் ஆய் பிழைத்திருக்கிறது வெர்ஸ் நம்பர் 3 says மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது நோ இ நாட் தட் சோ many of us as were baptized into jesus christ were baptized into his death கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா this is the death that we experience when we are born again na marubadiyum perakkumbodhu indha oru maranathai dhaan nam anubavikkirom that is why the scripture says adhe than veda vasanam solugirathu verse number 11 in that same chapter adhe adhigarathin 11th vasanam it says likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin appadiye ningalum ungale paavathukku marithavargalagum nammude kattaraga yesu christukul devanukku endru pelithirukkiravargalagum ennikkollungal மரித்தவர்களாக என்ன பண்ணுங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இதுதான் பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு சிலர் வந்து மறிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வேறு விஷயம் இவங்களாம் மறிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க சம் பீப்புள் சே ஐ எம் ட்ரைங் டு டை டு சின் நான் அந்த பாவங்களுக்கு மறிக்க முயற்சி செய்கிறேன் If we are really born again we are dead to sin the no, already the bible says we are already born in the manal yerkanave the paavathukku nam marithirukku but why the old attitude comes ye marubadiyum and the palaya nadathigal namakkulle varugirathu because we have forgotten it nam adha marandu ponadunaladha that's why the scripture says you think you realize you reckon 
that you are dead to sin nee apidipattadana palaya paavangalukku nee marithavan marithaval endrai ennikol marandu vidada nyabagathile vaithu dead to the old evil habits and pollada palaya thimeyana palaka valakkam dead to the old nature evil and nature and palaya thanmigalukku dead to the sin of lying and the paava karyangalukku dead to dead to the sin of cheating and the emaatukira palakkathukku dead to the sin of stealing திருடுகிற அந்த பழக்கத்துக்கு dead to the sin of anger கோபம் என்கிற அந்த ஒரு பழக்கத்துக்கு dead to the sin of jealousy பொறாமை என்கிற அந்த ஒரு குணத்துக்கு dead to the sin of ego தீமையான பழக்கம் dead to the sin of selfishness சுய தன்மை உடையவர்களாக இருக்க when we reckon ourselves இதற்கெல்லாம் நீங்கள் மறித்தவர்கள் என்று உங்களை நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் we will keep that old attitude always away from our life epodum and the palaya nadathukal ella namai vittu dooramaakikolla vendum but if we forget it adu marandu povumana we forget that we are dead to those old things and the palaya karyangalukkalla nam marithu ponom endradai nam marandu povumana that forgetting is like opening a door and allowing the enemy to bring in all the old things which palaya paavamana karyangalai paavathukku ningal marithavargal endrai marandu ponirgalanal aduve ungalde palaya paavamana karyangalai laavatrim ediraliyanavan kondu varuvadarkuriya nulaivaayilaiyadu irukkum something is dead ondru marithu poiyittendral the next thing it should be buried adutha kaari adu madakam annapada vendum that is the end of it adhu dhaan adukku mudivu you don't dig again and take out the old mind maya they thondi palayavagalai edukkiradalla but sometimes sila nerangalile the old attitude comes and the palaya nadathigal varugirathu the dead attitudes and the marithu pona nadathigal the dead habits marithu pona palakangal the dead carnal nature and the marithu pona paavamana thanmaigal so it is actually digging the pit and taking out adu edhukku samanana adakamanna oru panatha marubadi ma thondi edukkuradhukku samanam what do we do in our uh, christian funerals nammudaiya kristu ba adakka aaradhanegalile nam seigiradhu enna we put the person in a coffin box avare oru sabapettiyile vaithu and bury him avare pudaithu vidugrom not only bury him pudaithu vidugiradhu mathramalla we put many concrete slabs and close adu mele anige cement concrete slab vachu moodirukku avaru pona var endirchi varaporadilla aanal enna pandradilla concrete slab adukku mele enna adu granite marble appra mele oru siluva ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு வசதிக்கு என்ன பண்றாங்க செய்யறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாப்டர் க்ளோஸ் இஸ் டேட் அவர் மறித்து போனார் சேம் வே அதே போலவே டு தி ஓல்ட் லைஃப் பழைய அந்த வாழ்க்கை டு தி ஓல்ட் அட்டிடியூட் அந்த பழைய நடத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம் மண்ணு போட்டு கான்கிரீட் போட்டு கிரானைட் மார்பிள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கடப்பாக்கல் எல்லாத்தையும் போட்டு என்ன பண்ணிடணும் புட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் டு விட்டு யூ மஸ்ட் நீட் டு ஒரு முடிவு கட்டிடணும் நிறைய பேர் என்ன திரும்ப பண்ணுறாங்க அந்த பழைய வாழ்க்கை என்னும் சவப்பெட்டியை திரும்ப ஒரு கயரை கட்டி கூடவே என்ன பண்ணுறாங்க எத்தனை பேருக்கு வழங்குது நான் சொல்கிறது டைங் அ ரோப் on that old man's coffin and the palaya and dragging him all through the christian life palaya paava manushinudaiya pettiye thangaludaiya thangalodu kuda kayiru katti iluthu pogiravargal undu what's the reason enna kaaranathinaala they are not committed to the right attitude avargal sariyana nadathikkondu thangalai arpanikkadadanal that's the reason my dear brothers and sisters and the kaaranathinaala sagodara sagodarigale it is very important that we be fully separated from our old life nammudaiya palaya vaalkayil irundhu paava vaalkayil irundhu mulumaiyai nam veeru pirikkapadavendum you need to understand when god called us devan namai veliya alaithirukkara he didn't force us avar namai katta padathala he called us avar alaithirukkara we heard his invitation and the alaippai nammude sevigala like jesus told when he lived in this earth avar inda bhoomiyile irundha bodhu sonnadhu pole come unto me all that labor and are heavy laden vartha pattu baran sumakkaravargale ningal ellarum enaduthu i will give you rest naan ungalukku kale paarudal tharuven take my yoke upon you and learn of me ennude nugathai ungal mel yetrukondu ningal kattukollungal 
burden is light and it is easy for you ennude nugam meduvai endra sumai laguvaiyum irukkirathu see he gave an invitation avar oru alaippai koduthirukkara for many people he gave invitation 10 30 years 40 years before anegarukku 30 40 varadangalukku munbaga idu alaippu for some people he gave few years before salarukku sila varadangalukku munbaga so god has been giving his invitation to the people for the last 2000 years ene kadanda 2000 varadangalaga thannude alaippai janangalukku nera devan anippukonde irukkar not all people who take that invitation respond to it and alaippai ella janangalum yetru adarkku uttaravadam manugiravargalaga illa but some people they believe in that invitation ana selar andha alaippai avargal viswasikkarar god gives that invitation in different ways and in different forms andha alaippu ovvoru varuk ஒவ்வொரு வித்தியாசப்பட்ட வகையில் தேவன் அவர்களுக்கு people respond to it அதற்கு ஜனங்கள் உத்தரவாதம் பண்ணுகிறார் and they come forward அவர்கள் முன்பு வருகிறார்கள் and they accept the call of god in their life தேவனுடைய அழைப்பை தங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் they want to come out of the world அவர்கள் உலகத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வரும் and want to be placed in the body of his church கிறிஸ்துவன் சபைக்குள்ளே தங்களை அங்கமாக்கிக் கொள்கிறார் but as they make this transition அவர்கள் அப்படிப்பட்டதான ஒரு மாற்றத்தை அடைந்த பிறகு they must always be aware எப்போது ஜாக்கிரதை always reckon எப்போதும் அவர்கள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் they are dead to the old life அந்த பழைய பாவ வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் மரித்தவர்கள் என்பதை they must have this attitude of being fully separated from the old life அவர்கள் அந்த பழைய வாழ்க்கைக்கு முற்றிலுமாய் தங்களை வேறு பிரித்து வெளிய அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் if that old nature comes immediately they must be able to spot out அப்படியே தவறி அந்த பழைய பாவத்தன்மை தங்களுக்குள்ளே வந்ததனால் உடனே அதை அடையாளம் காண்டு அதை இமிடியட்லி தே ஹேவ் டு ஸ்பாட் அவுட் அண்ட் சேஸ் இட் அவே அதை உடனேயாக அடையாளம் கண்டு தங்களில் இருந்து அதை வேறு தே மஸ்ட் சேஸ் அவே தட் அட்டிடியூட் அந்த நடத்தி அவர்கள் சுரத்தி விட வேண்டும் சேஸ் அவே தட் திங்கிங் அந்த சிந்திக்கிற காரியத்தை அவர்கள் சேஸ் அவே தட் லைஃப் ஸ்டைல் அவருடைய வாழ்க்கை முறை அவர்கள் மாற்ற சேஸ் அவே தட் ஹேபிட் அந்த பழக்கத்தை அவர்கள் சுரத்த வேண்டும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இமிடியட்லி சேஸிங் இட் அவே அவர்கள் உடனேயாக அதை செய்வது க்கு பதிலாக if we give some time அங்க கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தாங்கனா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் பிரதர் we'll see tomorrow நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் we'll see next month அடுத்த மாதம் பார்த்து கொள்ளலாம் we'll see next week அடுத்த வாரம் பார்த்து கொள்ளலாம் if they keep postponing it இப்படி அவர்கள் காலத்தை கடத்தினார்களானால் எல்லாம் புதிதாகாது பாழ்ச நல்லா வந்து சாலிடா உட்கார்ந்துங்க நம்ம வாழ்க்கையில that is the reason we must be committed to the right attitude in our christian life and the karanathinal da nam pudidaakapatta and the nadathikendru namai muluvudumai arpanithirukka vendum the first attitude is mudalavathu nadathai the attitude of fully separating ourselves from the old life palaiya paava vaalkayil irundhu mutrilumai namai aandavarkendru வேறு பிரித்து வெளியே வர வேண்டும் as you go back to our homes நம்முடைய வீட்டுகளுக்கு நாம் கடந்து போன பின் and put your head down your pillows tonight இந்த இரவிலே நீங்கள் நித்திரையில் உங்கள் தலையை தலையணையிலே வைக்கும் you all have your own experiences with christ ஆண்டவரோடு கூட உங்களுக்கு என்று கொண்டிருக்கிற அந்த ஒரு அனுபவமானது some have walked with the lord for many years अनेகர் சிலர் अनेக ವರ್ಷங்களாக ஆண்டவரோடு கூட நடைபெறுகிறார்கள் some have walked with the lord for few years சிலர் சில ವರ್ಷங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டு it doesn't matter how long that we have known christ andavare nam evvalavu kaalam therindhom endra or karyam alla but we need to analyze our life nammude vaalkai inda iravile namme naame aarangal we need to examine our own life nammude suya vaalkai nam konjam parisodhana seidhu paarpom some of the old things innum ennadathile andha palaiya paava manushinude karyangal enna vellam irukku what are some of those old thinking that i still have illa innum andha palaiya maari sindhikira karyangal enna ennadathile what are some of those old attitudes and habits that i Illa, still have in my life illa innum enna eppadi patta andavar arindha pinmum kondirukkira palaiya nadathigal seyalmurai enna ennadathil irukkirathu this is very important that we immediately spot it out adu udanadiyaga adayalam kandu adai nam edukka vendum we have the holy ghost he will help us parusutha aavi namakkulle vaasama irundhu namak kondirundhamanal andavar namak odhi seyavum he will help us to identify he will help us to spot it out adayalam kaatta adai namak kurippa adai unathi kaatta avar valam not only he will help us he will help us to chase it away 
அதை துரத்துவதற்குரிய உதவியும் அவர் தொடர்ச்சியாக இதை பார்க்கலாம் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டிய சரியான நடத்தை முதலாவது என்னவென்றால் நம்முடைய பழைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து முழுவதுமாய் நம்மை முழுவதுமாய் நம்மை வேறு பிரித்துக் கொள்வதும் being separated to a certain extent selarku vandu konjathile dirupti vandirudhu i am somewhat separated brother epdiyo na konjam thappi vandutta sahodaran most of it i am separated only few things here a little na there and palaya karyathilendu vidupattan innum konjam edho anga inge yes sometimes it is a process for selarku things to vandu avidhamai vanadhu fully go away from our life mutrilumai avargal maaruvadharkuriya karyangal nadai petrukondirukkalam samayathile andha palaya karyangal nammude vaalkai vittu poradhukku konjam time enna pannudhu na it is a process where it takes the time for all of it to leave muluvudumai vidupattu povadharku konja kaalam nammal eduthukolugirathu but it must not be stagnant we must make sure that we are fully rid of that fully get rid of that konjam kuda thengi nammude vaalkaikkulla irundu vidakoodathu adu muluvudumai namai vittu neengi poga vendum because the bible says enendal vedam solugirathu the little that remains and the meediya irukkira konjam it has got the power to be a prick in our eyes and spears in our side adhu ungalde kangalukku mullugalum ungalde vilakku koorugalumai ungalai kashtapaduthum it will even ruin our eternal life nammude nithya jeevaniye adu alikka koodiya onru so we as believers enave viswasigalagiya naam let us spot it out adhu adayalam kaanuvom let us remove it adhai neekuvom and if we are sincere naam uttamamai unmaiya irundha the lord will help us andava namakku udhavi seiya vallava then we will be able to see and experience this real christian life in all fullness and glory kristava vaalkin mulumeyum andha magimeyum kuda nammal kaanbadharku yelum god bless you all in jesus devan daamai mulya avarim aasirvadipparar